नेता टाइप आधा काम मत करो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ एक शख्स है एक शख्स है जिसको लॉकडाउन 21 कर लो लॉकडाउन 61 कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वुड बी हैप्पी और वो शख्स है हमारा जो स्टॉक मार्केट है हमारा जो सेंसेक्स है क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नेगेटिव खबर आती रहती है 3000 पॉइंट डाउन 200 पॉइंट अप 4000 पॉइंट डाउन 1000 पॉइंट अप तो अगर कुछ दिन के लिए सेंसेक्स का लॉकडाउन हो जाए हमारे मार्केट्स का लॉकडाउन हो जाए मेरे ख्याल से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें वर्स्ट एवर फर्स्ट थ्री मंथ्स जो ये क्वार्टर गया है सबसे खराब क्वार्टर गया है इन द हिस्ट्री ऑफ द सेंसेक्स एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर हम बात करें बारह पॉइंट नीचे विच इज अप्रोक्सिमेटली थर्टी जो वैल्यू था साल के शुरुआत से और साल के मार्च थर्टी तक खत्म हो चुका है इन्वेस्टर वेल्थ इरोजन की अगर बात करें तो फोर्टी लाख करोड़ 42.6 लाख करोड़ पैसा गायब एंड 48,000 करोड़ के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा खींच लिया है इस सब के बीच में जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा यह है 37,500 करोड़ लगाया है वापस मार्केट में इस डूबती हुई नैया में म्यूचुअल फंड्स पैसा क्यों लगा रही हैं दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट और आप क्या कर सकते हैं जब मार्केट इतनी बुरी तरीके से डूब रहे हैं आपके सेविंग्स का क्या वो सबके बारे में बात करेंगे आज के इस एपिसोड में म्यूचुअल फंड्स और आप इन्वेस्ट कहां करो उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ये स्टॉक मार्केट में ये जो कांड हो रहा है ये जो मेल्ट डाउन हो रहा है ये जो ब्लड बाथ जिसको कह रहे हैं वो पहले भी होता आया है और बाद में भी होगा ये पहली बार नहीं हुआ है Uh, जो इंडियन मार्केट्स में हो रहा है ये ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स को भी रिफ्लेक्ट करता है और ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो अमेरिकन जो स्टॉक मार्केट है डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो ये पहले भी बहुत बार हो चुका है वहां अगर इस सेंचुरी की बात करें तो चार पांच बहुत बड़े मेल्ट uh, डाउन हुए हैं स्टॉक मार्केट की दो द ग्रेट डिप्रेशन जब से किक ऑफ हुआ था वो तो सबको ही मालूम है हिस्ट्री के बुक्स में भी पढ़ाया जाता है कि कैसे अमेरिका एक डेकेट के लिए कम से कम एकदम फुल स्टॉप पर आ गई थी उसके बाद नाइनटीन का क्रैश है उसके बाद दो का डॉट कॉम बबल है दो का क्रैश है जो सब प्राइम क्राइसिस जिसको कहा जाता है एंड अब वाला क्रैश जिसको आल्सो वन ऑफ द वर्स्ट इन डाउ जोन्स हिस्ट्री कहा जा रहा है नॉट ओनली हमारा फर्स्ट हमारा क्वार्टर जनवरी टू मार्च के अगर क्वार्टर करें तो डाउ जोन्स में भी 23 परसेंट ऑफ इट्स वैल्यू इन द फर्स्ट थ्री मंथ्स जा चुकी है जहां की उनकी वैल्यू है लेकिन अगर 1987 की बात करें तो लॉसेस इन दी फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर 1987 में 36 परसेंट मार्केट वहां चले गया था और अगर हम बात करें 2007 से 2000 मार्च 2009 तक देन 50 परसेंट डाउ का पूरा वैल्यूएशन खत्म हो चुका था तो ऐसे हमने कोलैप्सेस पहले भी देखे हैं और शायद आगे भी देखते रहेंगे सवाल यह है कि इस बार क्या अलग है और रिकवरी कितनी जल्दी होगा या नहीं होगा वो जानना भी बहुत जरूरी है एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है इस मेल्ट डाउन में कि इसमें कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था बहुत बार क्या होता है जो स्टॉक मार्केट कोलैप्स करती है या तो कुछ टेक्निकलिटी की वजह से जो सामने आती है या फिर कोई स्कैम की वजह से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2008 की तो सब प्राइम क्राइसिस की वजह से हुआ था वो एक तरफ का स्कैम ही था रीफाइनेंसिंग ऑफ हाउसिंग लोन जो चल रहा था और जब वो उसका जब उसका भांडा फूटा तो पूरा मार्केट ही कोलैप्स कर गया 1987 में भी जब मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स किया था यूएस में तब भी एक स्कैम सामने आया पोर्टफोलियो इंश्योरेंस बोल के था ये सब धांधलेबाजी होती है जो जब सामने आती है तो मार्केट एकदम शॉक रिएक्शन में क्रैश कर जाता है इसमें कंपनी फंडामेंटली ऐसा नहीं होती है कि रातों रात वीक हो जाती है या उनकी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है इसी अगर नाइनटीन का स्कैम अगर याद हो बहुत ही बड़ा स्कैम था उस समय का हर्षद मेहता का वो स्कैम था हर्षद मेहता वाइडली रिकॉर्डेड and known as a manipulator of the stock market unke against bahut sare cases hue the us samay ka worst crash tha to har hamesha hum dekhte hain ki us samay ka jo worst crash hota hai hame lagta hai ki ab iske baad tabahi hogi sab kuch khatam ho jayega lekin aisa nahi hota hai uske baad 2004 mein hamara stock market fir se collapse kiya again us samay ka sabse bada collapse tha baad mein jab security exchange board ne pata kiya investigations hui to UBS ke wajah se ye crash hua tha kyunki unhone suddenly bahut sara stocks market mein dump kar दिया था ड्यू टू प्रेशर एंड ड्यू टू इंफ्लुएंस फ्रॉम अनोन ग्रुप तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये मार्केट फंक्शन में आती हैं बहुत लोग मार्केट्स को मेनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं इस बार फैक्टर कोरोना वायरस है और ऑलरेडी एक ग्लोबल इकोनॉमी थी जो रिकवरी मोड में आने की कोशिश कर रही थी इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी थी जो ऑलरेडी बहुत वीक हो चुकी थी उसको जब इतनी जोर से एक वायरस ने हिट किया था तो ऑब्वियसली इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा हम लोग एक ग्लोबल रिसेशन में अब जा रहे हैं जहां तक आई की बात करें 
या वर्ल्ड बैंक की बात करें एक्सेप्ट मे बी इंडिया जो कि एक दो परसेंट पे ग्रोथ करेगी बाकी लोग रिसेशनरी फोर्सेस में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी इसका मतलब है कि दो चीजें एक साथ आ गई हैं इकोनॉमिक वीकनेस और उसके ऊपर एक कोरोना वायरस सवाल यह है कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे Amazon और Flipkart में जब सेल लगता है तब तो हम भागे भागे चीजें खरीदने चले जाते हैं चाहे चाहिए या नहीं चाहिए लेकिन सेल में मिल रहा है तो हम खरीद लेते हैं लेकिन जब स्टॉक मार्केट आपको कुछ सेल पे देता है तब आप बहुत घबरा जाते हो जो अपना सामान है वो भी निकाल देते हो सस्ते दामों में कि भैया जो दो चार पैसे मिल रहे हैं वो ले लेते हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो देखता है कि बॉस हमें तो जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो मुझे डिस्काउंट पर मिल रहा है और मुझे तो बहुत दिनों तक इस पैसे की जरूरत नहीं है तो मैं इस पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर लगा देता हूं आज नहीं तो कल ये मार्केट जब वापस पस आएगा तो ये ब्लू चिप सबसे पहले बढ़ेंगी तो जो डिस्काउंट वैल्यू होता है ऐसे सिचुएशंस में वो अनपैरल्ड होता है अगर आपको पैसे कल नहीं चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो इससे ज्यादा अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है पॉइंट नंबर टू पॉइज टू प्ले द टर्न अराउंड देखिए ये जो फिलोसफी है कि भाई देखिए मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे बहुत बार ऊपर पहुंच चुका है उसका आगे का प्रोसेसन बहुत स्लो होता है लेकिन अगर आप मार्केट को एक डिप में खरीदते हो और इतने बड़े डिप क्या बोले गड्ढे में खरीदते हो तो जब ये गड्ढे से मार्केट बाहर आता है तो जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है और कितनी फास्ट होती है वो मैं आपको अभी दो मिनट में बताता हूं लेकिन ये बात है कि अगर आप एकदम स्लंप में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी रिकवरी चांसेस जो टर्न अराउंड में जो रिटर्न चांसेस है वो बहुत बढ़ जाती है इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं बहुत ही वेल नोन स्टॉक है रॉक सॉलिड स्टॉक माना जाता है एल एन टी एल एन टी स्टॉक जो नवंबर 2007 में हजार रुपए पर स्टॉक पे था दिस इज जस्ट बिफोर द क्रैश ऑफ द मार्केट इन 2008 एंड 9 2008 में ये हजार रुपए से लुढ़कते 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 आ गया 2009 मार्च में दो सौ के आसपास तो जो हजार रुपए का स्टॉक था वो उतर के आ गया दो सौ में 2009 में लेकिन नवंबर 2010 में ये वापस हजार रुपए के रेंज में चले गया तो अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता 2009 में जब ये स्टॉक एकदम नीचे था नोइंग फुली वेल दैट कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑर्डर बुक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये और ऑफ कोर्स ये स्टॉक वापस बाउंस बैक करेगी तो वो साल डेढ़ साल में चार गुना मुनाफा कमा सकता था यही एक लॉजिक है कि जब आप डिप्स में खरीदते हो जब आप क्रैश में खरीदते हो अगर आप ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पैसा है देन यू हार्डली कैन गो रॉन्ग और ये तो मैं एक नॉर्मल ब्लू चिप कंपनी जो सेफ एंड सॉलिड है उसकी बात कर रहा हूं वैसे तो बहुत सारे और भी स्टॉक्स की बात कर सकते हैं कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया था 2008 में और वो हंड्रेड थाउजेंड फाइव हंड्रेड परसेंट थाउजेंड प्लस परसेंट रिटर्न भी दे चुके हैं दस सालों के अंदर तो ऐसे भी स्टॉक्स हैं मल्टी बैगर्स जिसको कहा जाता है लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो सब रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ स्टॉक्स की बात कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं अगर आप रिकग्नाइज म्यूचुअल फंड को ले लें या रिकग्नाइज ब्लू चिप कंपनी को ले लें तो आपके लिए काफी फायदे का सौदा रह सकता है तो ऐसे सिचुएशन में जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो ज्यादा इन्वेस्ट क्यों नहीं करता है वो डर क्यों जाता है वो सहम क्यों जाता है इसके भी काफी अच्छे रीजंस हैं। तो बहुत बार क्या होता है एक मेल्ट डाउन के बाद एक स्टॉक मार्केट जब रियलाइन करता है अपने आप को तो नए रूल्स आ जाते हैं नए रूल रेगुलेशन आ जाते हैं नई कंपनी अच्छी करने लगती है जिसकी वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मार्केट के बारे में नहीं जानते वो डर जाते हैं सहम जाते हैं और फिर वो स्टॉक्स में एंटर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो जो सोचते हैं उनकी थिंकिंग तब तक पुरानी हो चुकी होती है दूसरा प्रॉब्लम यह भी होता है कि जब मार्केट इतनी तेजी से गिर रहा है तो आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं करोगे अगर आप 2008 का पूरा चार्ट देखोगे तो पूरा साल मार्केट धीरे 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 उठते लुढ़कते उठते लुढ़कते 50 परसेंट तक आ गया था अगर अभी आप मार्केट की सिचुएशन देखोगे तो बहुत बड़ा स्टीप फॉल है क्या यह स्टीप फॉल और नीचे जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है तो इस समय इन्वेस्टिंग करना ऐसा ही होता है ना कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ जिसको कहते हैं लेकिन इसकी भी स्ट्रेटेजी यही होती है कि जब भी मार्केट डिप कर रहा है आप इन्वेस्ट करो या फिर आप म्यूचुअल फंड पे आओ एंड दिस इज वेयर द होल पॉइंट ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट कम्स इन टू प्ले अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से मार्केट समझते हो अगर आपको लगता है कि आप एक कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो जरूर इन्वेस्ट करिए स्टॉक मार्केट्स पे उसके लिए भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आज अगर आपको लगता है कि नहीं आप मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप और ऐसा नहीं कि आज के डेट में आपको फिजिकल गोल्ड की जरूरत है आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हो जहां आपको स्टोरेज का आपको टेंशन भी नहीं होगा लेकिन गोल्ड के रिटर्न स्टेबल होंगे स्टडी होंगे लेकिन उतने
आप अपने ऑफिस में काम करते हो आपकी अपनी कोई स्पेशलिटी होती होगी आपके कोलीग की कोई स्पेशलिटी होती होगी जैसे हमारे क्रिएटिव इंडस्ट्री में कोई इलस्ट्रेटर होता है कोई एडिटर होता है कोई राइटर होता है कोई कैमरा पर्सन होता है कोई और कहीं ना कहीं कोई आइडिएटर होता है इन द इन द सेम वे म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है कि आपने अपना पैसा किसी के हवाले किया एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन एक रेप्यूटेड कंपनी के हवाले किया जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली अपना कट भी रखेगा लेकिन अगर आपको जीरो हासिल इन्वेस्टमेंट चाहिए और आप डेलीगेट करना चाहते हैं कि ये मुझे नहीं आता है कोई और करे तो म्यूचुअल फंड उसके लिए अच्छा आंसर रहेगा तो अगर आप स्टॉक मार्केट करें या म्यूचुअल फंड करें गोल्ड बाय करें या बॉन्ड्स लेकिन वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटी इसको बोला जा रहा है इस समय तो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर स्टडी करिएगा अगर आपने अपने हाथ ऑलरेडी नहीं जला दिए थे दो में मैं स्टॉक मार्केट में मैंने एंट्री की थी क्योंकि उस समय मैं जर्नलिस्ट हुआ करता था और मैंने साफ साफ तरीके से देखा था कि इंडिया में जो मेल्ट हुआ था उस समय सब प्राइम क्राइसिस की वजह से वो कंप्लीटली हमारी इकोनॉमी की गलती नहीं थी हमारे कंपनीज की गलती नहीं थी जिसके वजह से हमारे बहुत सारे स्टॉक्स कौड़ियों के दाम मिल रहे थे अभी तक याद है इकोनॉमिक टाइम्स में एज अ मैटर फैक्ट एक आर्टिकल आया था बाय ब्लू चिप स्टॉक्स एट द प्राइस ऑफ अ मैकडोनल्ड्स बर्गर और वो बर्गर प्राइस से उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स के प्राइसेस भी कंपेयर किए थे अगर वही प्राइसेस आज आप देखेंगे ना तो आंखें एकदम चौक मैं आप चौक जाओगे तो इन तो बाद में 5 साल 10 साल बाद अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ये वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटी है और ये देखने के लिए मत बैठिएगा कि अच्छा अब और नीचे जाएगा तब मैं करूंगा और नीचे जाएगा तब मैं करूंगा ये वही बात हो गई कि आपको एक बहुत गाड़ी अच्छी लगी है गाड़ी आज 50 परसेंट डिस्काउंट पे है लेकिन जो आप सौ रुपए में गाड़ी लेने वाले थे वो पचास रुपए में मिल रहा है आप नहीं लोगे क्योंकि सोच रहे और नीचे जाएगा थोड़ा थोड़ा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म पे मार्केट सारा लॉस रिकुपरेट कर लेगी अगर आपके पास टाइम हो टू वेट दो में जब मैंने इन्वेस्टिंग कि कोशिश की तो काफी डिफिकल्ट था उस समय इन्वेस्ट करना क्योंकि आपको पूरा एक अकाउंट खुलवाना पड़ता था बैंक जाना पड़ता था फिर लिंक करवाना पड़ता था इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट लेकिन अब ये प्रॉब्लम आपको नहीं है चाहे स्टॉक्स हो म्यूचुअल फंड हो गोल्ड खरीदना हो आप बहुत सारी ये सारी चीजें ईजिली कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुवेरा को ले लीजिए इंडिया फर्स्ट फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म और जहां से आप गोल्ड भी खरीद सकते हो एंड ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ नहीं करना है मैंने लिंक देकर रखा है नीचे उसको डाउनलोड करिए घर पर ही तो बैठे हुए एक बार एक्सपेरिमेंट कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट नॉट ओनली इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सूट करता है आपके एम्स क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइजरी मिलेगा या फिर आप अगर डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं एक तरीके से सीजन तो है अभी सेलिब्रेट हम नहीं कर रहे हैं लेकिन पांच ग्राम गोल्ड एवरी डे एंड फिफ्टी ग्राम गोल्ड फ्री ऑन धनतेरस दैट्स दी ऑफर दैट इज गोइंग ऑन सो जरूर डाउनलोड करके एक बार जरूर चेक करिएगा कि आजकल कितना आसान हो गया है डिजिटल इन्वेस्टमेंट करना लेकिन हां यह बात भी सही है दैट देर इज नो गारंटी मैं यह बात आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आज ही आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे तो कल से आपको रिटर्न्स देखने लगेंगे अभी का जो हम स्टॉक मार्केट क्रैश देख रहे हैं अभी का जो ग्लोबल सिनारियो हम देख रहे हैं अनप्रीसीडेंटेड है अन, ऐसा नहीं कि सरकारों ने कोशिश नहीं किया है अमेरिका ने टू ट्रिलियन डॉलर रिलीज किए हैं इकोनॉमी को इंश्योर करने के लिए कि वो डूबे ना हमारी सरकार ने भी एक टू बिलियन डॉलर पैकेज इशू किया है जो कि बहुत लोग कह रहे हैं कम है और की जरूरत है इंग्लैंड यूरोप एवरीबडीज ट्राइंग देयर बेस्ट लेकिन हाँ सिचुएशन इंप्रूव करने में टाइम लग सकता है कुछ महीने लग सकते हैं इसीलिए मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि इससे ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइम नहीं है लेकिन लेकिन उन लोगों के लिए जिनको आराम से अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो करने का टाइम है यह नहीं है कि आप 40, 50, 60 साल के हो चुके हो और आपको पैसा कल ही चाहिए अगर आपको पैसा कल ही चाहिए दिस मार्केट इज नॉट द प्लेस लेकिन अगर आपको पैसा 5 साल और 10 साल में चाहिए हेल्थी रिटर्न के साथ चाहिए तो यह अपॉर्चुनिटी अच्छी है देखिए खराब टाइम पे भी ना अच्छे दिनों की अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2008 में हमने ये देखा है आज ये 10 साल बाद एक और अपॉर्चुनिटी आया है जब दूसरे लोग अपना हाथ जला के बैठे हुए हैं तब क्या आप उसमें मुनाफा कर सकते हो या नहीं घर बैठे बैठे यही मार्केट्स के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए कि क्या सिचुएशन है और इसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं आशा करता हूं कि आप भी घर में बैठ के कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो या सारा दिन नेटफ्लिक्स ही चलता रहेगा वहां पैसा जाएगा नेटफ्लिक्स से पैसा आएगा नहीं बी सेफ बी श्योर एंड थिंक अबाउट इट क्योंकि मार्केट अभी दो दिन में ऊपर नहीं जाएगा टेक योर टाइम थिंक अबाउट इट थिंक इन द लॉन्ग टर्म सी यू लेटर